এক নজরে দেখে নিন মাওলানা সাদের বিতর্কিত ছাব্বিশটি বক্তব্য যা সবাইকে বিভ্রান্ত করবেই দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজের অন্যতম শীর্ষ মুরব্বী মাওলানা সাদ কান্দলবি তাবলিক করা ছাড়া কেউ বেস্তে যেতে পারবে না বলে মন্তব্যের পর তিনি বিতর্কিত হয়ে পড়েন কয়েক বছর ধরে টঙ্গির বিশ্ব ইস্তেমার মোনাজাত পরিচালনা করে আসছেন তিনি তিনি এবারের ইস্তেমায় তার অংশ নেওয়াকে কেন্দ্র করে গত জোর ইস্তেমা থেকে তাবলিক জামাতের মুরব্বী ও ইস্তেমা আয়োজকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাবলিক জামাতের একাংশের মুরব্বীরা বলছেন মাওলানা সাদ বেশ কিছু বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছেন যা কুরআন সুন্না ও বিরোধী তাই তাকে ইস্তেমায় তারা অংশ নিতে দেবেন না অবশেষে গতকাল সিদ্ধান্ত হয়েছে মাওলানা সাদ ইস্তেমায় অংশ নিচ্ছেন না তিনি এ সময় কাকরাইল মসজিদে অবস্থান করবেন এবং সুবিধাজনক সময়ে দিল্লি ফিরে যাবেন মাওলানা সাদ কান্দলভীর অন্তত ছাব্বিশটি বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার এসব বিতর্কিত বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শীর্ষ আলমদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয় কিন্তু তিনি সম্মত হননি মাওলানা সাদের বিতর্কিত বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল রাখা হারাম কেউ পকেটে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল রেখে নামাজ পড়লে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না মোবাইল ফোনে কোরআন শরীফ পড়া এবং প্রস্রাবের পাত্র থেকে দুধ পান করার মতো যে উলমায় ক্রাম ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল রাখেন তারা উলমায় সু এমন আলেমরা হলো গাধা আওলানা সাদের মতে কোরআন শরীফ শিখিয়ে যারা বেতন গ্রহণ করেন তাদের বেতন বেশ্যার উপার্জনের চেয়েও খারাপ যে ইমাম এবং শিক্ষকরা বেতন গ্রহণ করেন তাদের আগে বেশ্যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে মাদ্রাসাগুলোতে জাকাত না দেওয়া হোক মাদ্রাসায় জাকাত দিলে জাকাত আদায় হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পর কেবল তিনজনেরই বায়াত পূর্ণ পেয়েছেন বাকি সবার বায়াত অপূর্ণ এই তিনজন হলেন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ ও মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহ দাওতের পথ নবীর পথ তাওসাফের পথ নবীর পথ নয় দাওতের পথ নবীর পথ তাসাউফের পথ নবীর পথ নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দাওয়াত ইল্লাল্লাহুর কারণে এশার নামাজ দেরিতে পড়েছেন অর্থাৎ নামাজের চেয়ে দাওতের গুরুত্ব বেশি মাওলানা সাদের আরও বিতর্কিত মন্তব্য হচ্ছে হজরত মুসাল্লাহ সাল্লাম দাওয়াত ছেড়ে দিয়ে কিতাব আনতে চলে যাওয়ার কারণে পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার লোক মুরদাত হয়ে গেল হজরত মুসাল্লাহ সাল্লাম কর্তৃক হারুন আল্লাহ সাল্লামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানানো আনো উচিত হয়নি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তালা বান্দাকে জিজ্ঞাস করবেন তালিমে বসেছেন কি না দাস করেছিলেন কি না প্রত্যেক সাহাবি অপর সাহাবার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন আজান হল তাসকিল নামাজ হল তার গিব আর নামাজের পর আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া হলো তার তীব মাওলানা সাদের বিতর্কিত বক্তব্যে আরও রয়েছে হৃদায়তের সম্পর্ক যদি আল্লাহর হাতে হতো তাহলে নবী পাঠাতেন না কোরআন শরীফ বুঝে শুনে তেলোয়াত করা ওয়াজিব তর্জমা না জেনে তেলোয়াত করলে ওয়াজিবের গুন্নাহ হবে বড় গুন্নাহ চুরি জিনা কিন্তু তার চাইতে বড় গুন্নাহ হলো খুরুজ না হওয়া